toujours pas fini Eh bien, à croire que tu fais durer la punition uniquement pour profiter de ma présence. Si tu voulais une photo dédicacée, il te suffisait de me la demander, tu sais. Inutile de se faire attraper pour passer du temps en col avec ton professeur préféré. <rire> tu veux vraiment une dédicace Ah, pas pour toi. Pour ta mère, je suppose. Les jeunes de nos jours, ils ne s'intéressent plus qu'aux joueurs de Quidditch. Mais pour les magiciens qui comptent vraiment, là, il n'y a plus personne. Ah, c'est pas pour ta mère, pour ton père. Un homme très sensé, je présume. Et comment s'appelle-t-il ton père, mon garçon Monsieur Crivet. Et tu aurais un prénom, peut-être Colline Allons bon, garçon, je ne te demande pas ton prénom à toi, mais celui de ton père, car c'est bien à lui que s'adresse cette dédicace, n'est-ce pas Oh, vous portez le même prénom, comme c'est charmant. Tu as de la chance, tu sais, Colline. Porter le même prénom que son père en dit long sur l'amour qu'il te porte. Hum. Pour Colline. Écrivez donc. Amicalement vôtre. Gilderoy. Lockhart. Et voilà, mon garçon. Tu transmettras mes compliments à ton père pour ses bons goûts littéraires. Oh, et n'oublie pas de lui préciser que le nouvel opus de « Moi, le magicien » sortira pile à temps pour Noël. Ceci dit, tu n'es pas obligé de lui préciser que je t'ai dédicacé cette photo pendant tes heures de colle. Mais d'ailleurs, j'y pense, tu n'as pas vraiment le profil d'un trouble fait Comment se fait-il que tu te sois retrouvé puni ici ce soir avec moi Ruzar n'a pas apprécié la photo de sa chatte Mistaigne pétrifiée dans le journal de l'école. Ça peut se comprendre. Argus considère Mistaigne comme sa propre fille. Comment crois-tu que ton père réagirait s'il te découvrait demain à la une de la gazette du sorcier, pétrifié tout comme Mistaigne Pas ben sûr que ça lui fasse le plus grand bien. Eh bien, il en va de même pour ce bon vieux Rusa. Il faut le comprendre. Mais dis-toi bien une chose, mon garçon. Si par hasard l'envie te prenait de me consacrer un article dans le prochain numéro de... du journal de l'école, sache que je serais prêt à considérer ta requête avec le plus grand intérêt.
J'adore l'odeur des livres fraîchement sortis de l'imprimerie. Surtout quand c'est moi qui les ai écrits. Bon nombre de petits sorciers prestigieux se sont déjà trouvés là où tu te trouves ce soir, Colline. Et mon rôle à moi en tant que professeur est de vous enseigner l'humilité. Autrement dit, il n'est pas toujours nécessaire de chercher à se faire remarquer pour se faire apprécier. Tu vois bien où ça te mène. Même si c'est vrai que passer du temps avec moi peut t'apporter une source de satisfaction. Mais l'humilité, Colline, il n'y a que ça de vrai. L'humilité. Mon éditeur a vraiment fait un travail exemplaire cette fois-ci. La couverture de mon nouvel ouvrage est toute douce, comme moi. Mais nom d'un best-seller, je vois que tu es venu avec ton appareil photo. Tu comptais faire quelques clichés ce soir Ah oui, c'est vrai, la lune est pleine cette nuit. La lumière serait parfaite. Cela ferait de sublimes clichés. Mais c'est vrai, après tout, que pourrait-il bien y avoir d'autre à photographier que la lune
Montée divine, c'est fou ce que cette plume consomme comme encre. Me voilà sec. On peut pas en dire autant pour toi. Hein. C'est sûr qu'à l'allure où tu vas, t'es pas prêt de vider ton encrier. une encre spéciale que je réserve à mes lecteurs les plus fidèles. bien la remuer. possède une odeur enivrante. Mes lecteurs méritent ce qu'il y a de mieux. Après tout, le prix du sourire le plus charmeur décerné par Sorcier Hebdo leur doit bien ça. C'est normal. Mais euh, dis-moi, tu es bientôt fini, n'est-ce pas Non, parce que moi, minuit passé, j'ai l'habitude d'aller me coucher. Alors certes, je ne dors pas beaucoup car mes sens de sorcier aguerris sont toujours en éveil. Mais c'est qu'il y a cours demain tout de même. Oh, C'est fou ce que le temps passe vite quand on s'amuse. Tu ne devineras jamais l'heure qu'il est. Déjà minuit moins cinq, par la barbe de Merlin. C'est bientôt l'heure. Il va falloir y aller, mon garçon.
Colline, tu te souviens de l'histoire de tout à l'heure où tu finissais pétrifié comme Mistaigne Eh bien, j'ai comme le sentiment que cela pourrait arriver si tu ne te trouves pas dans ta salle commune avant minuit. Bonne nuit, mon garçon. <rire>